আপনি যদি এইচএসসি পাস মেধাবী ট্যালেন্টেড প্রার্থী হয়ে থাকেন তাহলে আপনিও ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের অর্থায়নে এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এ ট্রেনিং সম্পন্ন করতে পারবেন আপনাকে দুই বছর ট্রেন করানো হবে সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স ট্রেনিং শেষে আপনাকে জয়েন করানো হবে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স টিমে আমরা সকলে জানি এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ারদের লাইফ স্টাইল কতটা ব্রাইট হয়ে থাকে কেননা এই দুই বছরের ট্রেনিং সম্পন্ন হওয়ার পরপরই আপনাকে সরাসরি জয়েন করানো হবে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স এই এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স ট্রেনিং টিমে ফার্স্টেই আপনার স্যালারি হবে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা লাইসেন্স পাওয়ার পূর্বে আপনার যখন লাইসেন্স হয়ে যাবে লাইসেন্স হওয়ার পর আপনার স্যালারি এক লাখ দশ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে যাবে এমনকি আপনি যখন টপ রেটেড ইঞ্জিনিয়ার হয়ে টি আর এ কমপ্লিট করবেন তখন আপনার মান্থলি স্যালারি হবে দুই লক্ষ টাকা এবং আপনার এই স্যালারির সঙ্গে আদার্স বেনিফিট যুক্ত হবে আপনার স্যালারির সঙ্গে যুক্ত হবে ফার্স্টিভেল বোনাস দুইটি প্রভিডেন্ট ফান্ড ফ্রি অফ কস্ট এয়ার টিকেট অ্যাস পার কোম্পানি পলিসি অনেকে প্রশ্ন করে এয়ারক্রাফট মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার এদের আসলে কাজটা কি এয়ারক্রাফট মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার হলো এয়ারক্রাফটের সাথে কাজ করে এরকম একজন ইঞ্জিনিয়ার মেন্টলি এয়ারক্রাফট যখন ফ্লাই করে তার আগে বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের চ্যাক অথবা বিমান ফ্লাই করার পূর্বে যদি কোনো ধরনের সমস্যা থাকে সেসব সমস্যাগুলো সমাধান করা এবং নতুন নতুন কোনো পার্টস সংযোজন করা এ সকল কাজ যারা করে তাদেরকে মূলত এয়ারক্রাফট মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার অথবা এয়ারক্রাফট মেনটেন্যান্স টেকনিক অথবা এয়ারক্রাফট মেনটেন্যান্স মেকানিক বলা হয়ে থাকে আপনারও যদি এয়ারস্পেস এয়ারক্রাফট নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছা থাকে বা এই সেক্টরে কেরিয়ার বিল্ড আপ করার ইচ্ছা থেকে থাকে তাহলে আজকে এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল আপনি যদি আজকে এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ করেন তাহলে আপনি এই সার্কুলার সম্পর্কে একদম ক্লিয়ারলি একটি ধারণা পেয়ে যাবেন এই সার্কুলারে ভর্তির জন্য আই মিন অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য আপনাদের যে সকল কোয়ালিফিকেশনের প্রয়োজন পড়বে সে সকল কোয়ালিফিকেশন নিয়ে একদম ডিটেলসে আলোচনা করব এমনকি দেখতেই পাচ্ছেন এখানে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম রয়েছে এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আপনারা কিভাবে ফিল করে সাবমিট করবেন সেই প্রসেস সহ আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিব তো অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল আর আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজি দেবেন পরবর্তী ভিডিওর আপডেট নোটিফিকেশন সকলের আগে পাওয়ার জন্য আমাদের এই চ্যানেলে এভিয়েশন রিলেটেড যাবতীয় ইউনিক জব সার্কুলার নিয়ে সকলের আগে ডিসকাস করা হয় সর্বপ্রথম আপনাদেরকে জানতে হবে এখানে ট্রেনিং অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য আপনাদের যে সকল রিকোয়ারমেন্টসের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে বা আপনাদের ভিতর যে সকল কোয়ালিফিকেশন থাকবে আপনি এয়ারক্রাফট মেনটেন্যান্স ট্রেনিংয়ে অ্যাডমিশন নিতে পারবেন এখানে যে রিকোয়ারমেন্টস চাওয়া হয়েছে আপনার ভিতর যদি এই রিকোয়ারমেন্টসগুলো ইনক্লুডেড থাকে আপনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সারা বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে এয়ারক্রাফট মেনটেন্যান্স ডিপ্লোমা কমপ্লিট করতে পারবেন আমাদের এই সার্কুলারে যে রিকোয়ারমেন্টস চাওয়া হয়েছে ফার্স্টই দেখতে পাচ্ছেন ন্যাশনালিটি মাস্ট বি বাংলাদেশি অবশ্যই আপনাকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে দ্বিতীয়ত চাওয়া হয়েছে এইচ ম্যাক্সিমাম এইচ টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স এই সার্কুলারের লাস্ট ডেট হচ্ছে পনেরোই এপ্রিল দু এই তারিখের আগে যদি আপনার এইচ টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স কমপ্লিট হয় দেন তাহলে আপনি এই অ্যাডমিশন ফর্মটা ফিল করে সাবমিট করতে পারবেন বা এখানে অ্যাডমিশন নিতে পারবেন তারপর আসি একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনের সঙ্গে উল্লেখ করে দেওয়া আছে নো জিইডি তো জিইডি কি জিইডির পুনরূপ হচ্ছে জেনারেল এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট এটি ইউএস এর অনুমোদিত হাই স্কুল ইকুইভেলেন্ট ডিপ্লোমা আপনি যদি জিইডি কমপ্লিট করে থাকেন তাহলে এখানে অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন না তো এখানে অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য আপনাকে শুধুমাত্র এইচএসসি কমপ্লিট করতে হবে আর এখানে কিন্তু আরও বেশ কিছু রিকোয়ারমেন্টস রয়েছে এসএসসি এইচএসসির সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন এসএসসি সায়েন্স অবশ্যই আপনাকে এসএসসি সায়েন্স থেকে কমপ্লিট করতে হবে এবং আপনার জিপি থাকতে হবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো আউট অফ ফাইভের ভিতর আপনার জিপি যদি ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো প্লাস থাকে তাহলে আপনি এখানে অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন এবং অ্যালং উইথ ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো ইন ইংলিশ ফিজিক্স ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড কেমিস্ট্রি সাথে ফোর পয়েন্ট থাকতে হবে ইংলিশে ফিজিক্সে ম্যাথমেটিক্সে অ্যান্ড কেমিস্ট্রিতে এই বিষয়টা নোট করে রাখবেন খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় তারপর হচ্ছে এইচএসসি আপনি যে এইচএসসি কমপ্লিট করবেন অবশ্যই আপনার মেজর সাবজেক্ট সায়েন্স থেকে হতে হবে আপনি যদি সায়েন্স থেকে এইচএসসি কমপ্লিট করেন এবং আপনার মিনিমাম জিপি যদি ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো প্লাস থাকে তাহলেই আপনি এই অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন তো অনেক প্রার্থী এ প্লাস গোল্ডেন এ প্লাস পেয়ে মূলত এখানে আবেদন করে তো আপনি যদি ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো পেয়ে থাকেন তাহলেও কিন্তু আপনি এখানে আবেদন করতে পারবেন তবে এখানে অবশ্যই
এখানে অ্যাডমিশন নিতে পারবেন বা এই পদে আবেদন করতে পারবেন এখানে পরবর্তী স্টেপ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি স্টেপ ইংলিশ প্রফেশনসি অ্যাক্সিলেন্ট কমান ইন ফার্বেল অ্যান্ড রিটেন কমিউনিকেশন ইংরেজিতে আপনাকে বলা এবং লেখায় পারদর্শী হতে হবে আর এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি সাবজেক্ট পরবর্তীতে হচ্ছে মেডিকেল এখানে বলা হয়েছে বি এম আই চার্ট উইল বি প্রিফেয়ার ইন টিমস অফ বডি ওয়েট অ্যান্ড হাইট আপনার শারীরিক উচ্চতা ওজনের ক্ষেত্রে বি এম আই এর যে চার্ট রয়েছে সে চার্টকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে মাস্ট বি ফ্রি ফ্রম এনি ডিসিবিলিটি হুইচ মে অ্যাডভার্সলি ইফেক্ট দ্য পারফরমেন্স অফ অ্যান এয়ারক্রাফট মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার এয়ারক্রাফট মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রে শারীরিক যে কোনো অক্ষমতা থাকলে বাতিল বলে গণ্য করা হবে ফ্রি ফ্রম এনি ভিজুয়াল ইমপ্লিমেন্ট যে কোনো দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হতে হবে পরবর্তীতে হচ্ছে আইসাই আপনার চোখের দৃষ্টি সিক্স বাই সিক্স হতে হবে পরবর্তীতে হচ্ছে মাস্ট বি এ নন স্মোকার নন অ্যালকোহল অ্যান্ড ফ্রি অফ এনি অ্যাডভার্স অ্যাডিশন পরবর্তীতে চাওয়া হয়েছে নো ক্রিমিনাল রেকর্ড মাস্ট বি আনমেরিড এই পয়েন্টগুলো মাস্ট বি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অফ দ্য পার দিস সার্কুলার পরবর্তীতে হচ্ছে সিলেকশন প্রসেস এখানে মূলত হাজারো প্রার্থী অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল করে সাবমিট করবে তার ভিতর থেকে আপনাদেরকে মূলত যেভাবে সিলেকশন করা হবে সেই প্রসেসগুলো নিয়ে আমি পরবর্তীতে একটি ভিডিওতে একদম ডিটেলসে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব এবং কিভাবে আপনারা সিলেকশন প্রসেসগুলো অনুসরণ করে পরবর্তী স্টেপে এগোবেন সেই প্রসেসগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করব যদি আপনাদের জানার আগ্রহ হয়ে থাকে তাকে এই বিষয়ে তাহলে অবশ্যই আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন এবং এখানে অ্যাডমিশনের লাস্ট ডেট হচ্ছে পনেরোই এপ্রিল দু এই তারিখের আগেই আপনাকে আপনার অ্যাডমিশন ফর্ম ফিল করে সাবমিট করতে হবে তো এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আপনারা কোথায় পাবেন এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে আপনি জাস্ট এক লেখেই এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে চলে আসতে পারবেন এখান থেকে আপনার যাবতীয় ইনফরমেশনগুলো ফিল আপ করে একদম সহজেই আপনি চাইলে একদম সহজেই আপনার হাতে থাকা স্মার্টফোন কম্পিউটার ল্যাপটপ যে কোনো ডিভাইস দিয়ে এখানে অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল করে সাবমিট করতে পারবেন তো এই প্রসেসটা একদম ইজি যদি আপনারা অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস নিয়ে পরবর্তী ভিডিও পেতে আগ্রহী হয়ে থাকেন তাহলে এখনই আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন চব্বিশ ঘন্টার ভিতর অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস নিয়ে একটি ফুল ভিডিও দিয়ে দিব আপনাদেরকে যে ভিডিওটি অনুসরণ করলে আপনারা একদম ইজিলিভাবে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশনটি সাবমিট সাকসেসফুলি করতে পারবেন অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য তো আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্ত ছিল যদি ভিডিওটি ভিন্ন মাত্র ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দেবেন আর ভিডিওটি বন্ধুদের মধ্যে শেয়